வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் குடிப்பழக்கம் ஆண் பெண் பார்ப்பதில்லை ஏழை பணக்காரன் பார்ப்பதில்லை படித்தவன் படிக்காதவன் பார்ப்பதில்லை நம்ம நிறைய நியூஸில் கேட்கலாம் நிறைய பிரபலியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடியால் தான் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் சொல்லும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் மறைச்சிருவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய புகழுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடும் அவங்க அந்த துறையில் சாதித்த விஷயங்களுக்கு பிடிச்ச இவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற பொழுது அவங்களுடைய புகழுக்கும் அவங்களுடைய இவ்வளோ நாள் செய்த சாதனைக்கும் பாதிப்பாகிவிடும் குடித்து இறந்து போய் இறந்து போயிட்டாரா குடித்து இறந்து போயிட்டாங்களா அப்படின்னு ஸோ அதனால் மறைக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆனால் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா குடி பழக்கம் வந்து அறிவை கொண்டு ஜெயிக்கக்கூடிய பழக்கம் கிடையாது எவ்வளவோ படித்த நபர்கள் குடிக்கு அடிக்டாக இருக்காங்க எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கு அடிக்டாக இருக்கிறாங்க நிறைய துறையில் இருக்கிறவங்களும் குடிக்கு அடிக்டாக இருக்கிறாங்க அவங்களால வந்து அதனால் குடி வந்து படிப்பறிவு இதெல்லாம் வேலையே செய்யாது குடிநோய் ஒருத்தருக்கு வந்து விட்டதுன்னா குடிக்கு அவர் அடிக்ட் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு திறனெல்லாம் பயன்படுத்தினாலும் அவரால் குடியிலிருந்து மீள முடியாது அதான் இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது குடி பழக்கம் ஆண் பெண் பார்க்காது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சில பிரபலியங்கள்லாம் வந்து பெண்கள் தான் நிறையா வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கனாலும் நமது நாட்டில் பார்த்தீங்கனாலும் ஸோ நம்ம செய்தியிலையும் பார்க்கலாம் அவங்களாம் வந்து பெண்களே வந்து குடி குடிக்கிறாங்க அற்ப ஆயுசில் இறந்து விடுகிறார்கள் ஏன்னா அவங்களால் குடியை நிறுத்த முடியல ஏழை பணக்காரன் பார்க்காது நான் பணம் வச்சுருக்கிறேன் அந்த பணத்தை வச்சு எப்படியாவது நான் குடி குடியை நிறுத்திடுவேன் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி பார்த்தாலும் முடியாது எத்தனையோ பணக்காரர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அவங்க குடிக்கு ஆள்பட்டுட்டா அவங்களால் குடியை இருந்து மீள முடியல அப்போ ஒரு மாத்திரை இருந்துச்சா அந்த மாத்திரை போட்டு நான் மீண்டலாம் அப்படின்னு போட்டு நிறுத்திருக்கலாமே குடியை ஏன் ரூம் போட்டு குடிக்கணும் ஸோ குடி வந்து வெறி கட்டுப்படுத்த முடியாத குடி ஒரு நோய் ஆளை கொள்ளும் நோய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் குடியை நிறுத்த முடியாது குடி ஒரு மனம் சார்ந்த நோய் உடலும் ஆன்மீகமும் சார்ந்த நோய் அந்த ஆன்மீக நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இல்லை அந்த ஆன்மீக நம்பிக்கைக்கு முழுமையாக அவங்க வரணும் அவங்க வந்து தன்னை முதல்ல நம்பணும் இது மனம் சார்ந்த விஷயமாக மனதன் மூலியமாக மனதில் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வெளிவரக்கூடிய அதை தள்ளி போடக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் குடி நோய் அப்போ குடி நோய் வந்து படித்தவன் படிக்காதவன் ஏழை பணக்காரன் ஆண் பெண் எதுவுமே பார்க்காது ஒரு டிப் அடி அடிக்ட் ஆகி அவங்க நிறுத்தணுன்ற அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு வந்துவிட்டால் அவர்கள் தான் அவங்கள தான் நம்ம வந்து அடிக்ட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் குடிக்கு ஆள்பட்ட மனிதர்கள் ஸோ இவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்களே தவிர அவங்களால குடியிலிருந்து விலகி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியாது அப்போ நாம் இதுக்கு என்ன ஐடியா சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மதுவிலிருந்து விலகிடுங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் சாப்பிடாதீங்க நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் குடியை தள்ளி வச்சு பாருங்கள் ஒரு பத்து நாளைக்கு தள்ளி வச்சு பாருங்கள் ஒரு இருபது நாளைக்கு தள்ளி வச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு மாதம் அந்த குடியிலிருந்து விடுபட்டு பாருங்கள் குடி நோய்க்கு மருந்து இருக்கான்னு பார்த்தாக்க மருந்தே கிடையாது இது வந்து நீங்கள் என்ன மருந்து நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் என்ன கயிறு கட்டினாலும் சத்தியம் பண்ணாலும் மாலை போட்டாலும் ட்ரீட்மெண்ட் சென்டருக்கு போனாலும் மருந்து மாத்திரை நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் குடி நோய் அவங்களுக்கு இருந்திருந்தா இன்றைக்காவது ஒரு நாள் குடிக்கலாம்ன்ற அந்த எண்ணம் அவர்கள் மனசில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த அந்த மது மேலே ஒரு ஆசை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சரி உடம்பை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அடிச்சுக்கலாம் அப்படின் தான் நினப்பாங்க இப்போ விடக்கூடிய நபர்கள் இந்த சூழ்நிலைக்கு போனக்கூடிய நபர்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ உடம்பை வந்து தயார் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உடம்பை தயார் பண்ணுவாங்க திரும்ப ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் குடிக்காமல் இருப்பாங்க திரும்ப போய் லைட்டாக தொடுவாங்க திரும்ப கண்டினியூ ஆகும் அந்த அலர்ஜி சிம்டம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டுரும் அவங்க ஒரு ட்ரிப் அந்த முதல் கோப்பை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து அப்போ இருந்து திரும்ப விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஐயோயோ ரெண்டு மாதம் விட்டுருந்தனே அப்படியே விட்டுருக்கலாமே தேவையில்லாமல் திரும்ப தொட்டு திரும்ப கண்டினியூ ஆகுது இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே அப்போ 
குடியை விட்ட நபர்களுக்கு என்றாவது ஒரு நாள் குடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற எந்த எண்ணம் இருக்கும் அதுதான் நோய் அந்த எண்ணம் தான் அவங்கள என்னைக்கா ஒரு நாள் குடிக்க வைக்கும் திரும்ப மறுபடி ஒரு வருஷம் விட்டுருக்கலாம் அவங்க திரும்ப என்னைக்கா ஒரு நாள் தொட்டாங்க அப்படின்னா திரும்பவும் கெட்டாங்க அவ்வளோதான் திரும்ப வளர்ந்துக்கிட்டே தான் போகும் நிறுத்த முடியாது ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் மனதை மாற்றுவதற்கு மருந்து இருக்கா உடம்பில் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் உடல் செல்களை பண்ணலாம் என்ன வேணால் மாற்றலாம் என்ன வேணால் விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் மனதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு மாத்திரை இருக்கான்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது ஒரே ஒரு மாத்திரை என்ன அப்படின்னா ஆன்மீகம் அவங்க வந்து இறை நம்பிக்கைக்கு வரணும் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்ம இப்படி இருக்கிறமே நம்ம இந்த குடிநோயிலிருந்து மீளணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கணும் மனதார நினச்சி ஒரு உயர் சக்தி இருக்குதா இல்லையா இந்த உலகத்தை படைத்து ஆண்டு கொள்ள ஆண்டுகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்குதுல்ல ஹையர் பவர்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த பவரை நம்பணும் அவங்க அவங்க இப்போ இந்த செய்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க கூட குடியால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் இப்போ இந்த விஷயம் தெரிவதற்கு கூட நீங்கள் இதை அப்செட் பண்ணுறதுக்கு கூட கடவுளுடைய இறைவனுடைய அருள் உங்களுக்கு இருக்கிறனால தான் இப்போ இந்த விஷயத்தையே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க குடிக்கு ஆள் பட்ட மனிதர்களை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அப்போ கடவுளுடைய அருள் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ குடிக்கக்கூடிய நபர் இந்த வீடியோவை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவங்களுக்கு கடவுளுடைய அருள் இன்றைக்கு கிடைத்திருச்சுன்னு என்று அர்த்தம் இதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா குடிநோயிலிருந்து மீள முடியும் குடியை கண்டிப்பாக தள்ளி போட முடியும் ஒரு நாள் அடிப்படையில் இன்று ஒரு நாள் குடி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரேயர் பண்ணணும் கடவுளை இன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து எனக்கு குடியிலிருந்து என்னையே தள்ளி வை எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தினமும் இதுதான் பயிற்சி தினமும் இதே தான் பயிற்சி டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே இன்றைக்கி ஒரு நாள் எனக்கு இந்த மதுவிலிருந்து என்னை காப்பாற்று இறைவா அப்படின்னு சொல்லி முழுமையாக அவங்க கடவுள் மேலே நம்ப நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் இது வந்து உடலும் மனமும் ஆன்மீகமும் சார்ந்த நோய் இந்த குடி என்ன பண்ணும் முதல்ல வந்து உடம்பை பாதிக்கும் உடம்பை பாதித்ததுக்கப்புறம் மனசை பாதிக்கும் மனசை பாதித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் எது மேலேயுமே நம்பிக்கை இருக்காது நான் குடியை என்னால் நிறுத்த முடியாதுன்றது நம்ப ஆரம்பிச்சிருவேன் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்காது யாரை பார்த்தாலும் நம்பிக்கை வராது நான் ஒரு தனி மனிதன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சைக்காலஜி மென்டல் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி தனியாக போய் தன்னுடைய விஷயங்களை வந்து தனிமையிலேயே சாதிக்கணும்னு நினப்பாங்க தனிமைப்படுத்தப்படுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து சுய பச்சாதமும் வரும் குற்ற உணர்வு வரும் நம்ம என்னடா இப்படி குடிச்சு குடிச்சு அடிக்ட் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு குற்ற உணர்வு ஏற்படும் இதை வெளியே சொல்ல முடியாது ஒரு மோசமான ஒரு அபாயகரமான நோய் அவங்கள வந்து சித்திரவாதப்படுத்தி மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் காயப்படுத்தி அவங்களே நினச்சி 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 பிறரையும் துன்பப்படுத்துவாங்க அதான் இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வெளியே சொல்ல முடியாது அவங்களால பிறரையும் துன்பப்படுத்தி குடும்பத்தார்கள் அனைவரையும் அர அனைவருக்குமே கஷ்டம் அவரை அந்த ஒரு நபர் ஒரு ஒரு நபர் ஒரு குடும்பத்தில் குடித்தாருன்னா அந்த குடும்பத்தார்களுக்கு பூராவத்துக்குமே மனநோயாளியாக ஆக்கி விட்டுருவார் இவரும் குடிநோயாளியாகி ஸோ இருக்கிறவர்களையும் மனநோயா மனநோயாளியாக மாற்றி விடக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான விஷயம்தான் கட்டுப்படுத்த முடியாத குடி அவங்களால் காலையில் எந்திரிச்சிலிருந்தே குடிக்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்கிறவங்கள் தான் அபாயகரமான மனிதர்கள் அவங்களால தான் குடியை நிறுத்த முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்று ஒரு நாள் நீங்கள் குடியிலிருந்து விலகி வை விலக்கி விலகி வை விலக்கிடுங்க விலக்கி வைங்க குடி அன்னைக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் வேணாம் அப்படின்னு நினைங்க இதுதான் டெய்லியும் பயிற்சி வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் திரும்ப என்னைக்கு குடித்தாலும் பத்து வருஷம் கழித்து குடித்தாலும் அப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த அலர்ஜி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் திரும்ப விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ரெண்டு நாள் விட்டுட்டு மூணாம் நாள் குடித்தாலும் திரும்ப விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஒரு மாதம் விட்டுட்டு முப்பது நாள் விட்டுட்டு முப்பத்தோராவது நாள் நீங்கள் குடிச்சிங்கனாலும் திரும்ப குடியை விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க முடியும் நீங்கள் எப்போ தொட்டாலும் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இதுக்கு முற்றிலும் குடியிலிருந்து விலகுவது தான் இதற்கு சிறந்த வழி வேறு வழியே கிடையாது இன்று ஒரு நாள் இன்று ஒரு நாள் இன்றைக்கி வேணாம் இன்றைக்கி வேணாம் இன்றைக்கி வேணாம் நாளைக்கு குடிச்சிக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு இன்றைக்கி வேணாம்னு நினைக்கணும் ஏன்னா குடிக்கிறாலாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இன்றைக்கி குடிச்சுக்கிறேன் நாளையிலேருந்து நான் விட்டுருவேன் தான் சொல்லுவாங்க அது நடக்கவே நடக்காது இன்றைக்கி குடிக்காதீங்க நாளைக்கு நாளைக்கு கூட வேணால் குடிச்சிக்குங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் கொண்டு வரும் பொழுது அப்போ அப்படியே தொடர்ந்து இந்த பயிற்சியை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஸோ அழகாக குடிநோயிலிருந்து மீளலா
அந்த குடிக்கு ஆள்பட்டு விட்டால் மீறுவது கடினம் இந்த நோயிலிருந்து மீண்டால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஒரு மறு பிறவி போல தான் இந்த குடியை விட்டு வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இன்னொரு பிறவி எடுத்து வாழ்வதற்கு சமம் நன்றி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை அழுத்திக்கோங்க தொடர்ந்து நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்